ఏంటి భయపడ్డావా తెలిసో తెలియకో నువ్వు రాంగ్ అడ్రస్ వచ్చావనుకుంటున్నాను నువ్వేం దిగులు పడకుండా నేనేమి చేయను నేను దూరికే పంపించిన ఇష్టం లేదు అందుకే నేను నీకు ఇస్తున్నాను తీసుకో నీకు ఎప్పుడు ఇలాంటి పని చేయి చేకే జాగ్రత్తగా వెళ్ళు హాయ్ నా పేరు మధు ఒకే ఒక్కసారి నా పేరు తలుచుకోండి మీకు కూడా నేను నచ్చుతాను చూడటానికి నేను కాస్త పొడికేరలా కనపడతాను బాట్ ఎంతో మంచోడి
పరలోకంలో ఉన్న ఓ ప్రభువా ఈ లోకంలో ఉన్న అన్ని పాపాలను నువ్వే మోస్తున్నావు నాకు తెలియకుండా కూడా నేను నీకు భారంగా ఉండకూడదు నేను బ్రతికున్నంతకాలం ఎలాంటి పాపము చేయకూడదు నన్ను క్షమించమని నీ సన్నిధికొచ్చి అడిగే రోజు రాకూడదు ఆమె సారీ మేడం మేడం ఇది పబ్లిక్ ప్లేస్ కాదుగా జస్ట్ ఫర్ చాలా మై డియర్ సూపర్ స్టార్ సూపర్ స్టార్ అంటే అల్లుడు స్టార్ లిటిల్ సూపర్ స్టార్ సుప్రీం స్టార్ అల్టిమేట్ స్టార్ మాస్ స్టార్ యూత్ స్టార్ కెప్టెన్ స్టార్ అండ్ ఆల్ టైమ్ ఎవర్ గ్రీన్ స్టార్ మీరందరూ బాగుంటేనే నా స్టార్ బాగుంటుంది గుడ్ మార్నింగ్ ప్రేక్షకులందరూ దొంగ వీ సిరీలో సినిమాలు చూడకుండా థియేటర్కి వచ్చే సినిమాలు చూస్తేనే మీ వ్యాపారం సక్రమంగా సాగుతుంది నా బిజినెస్ బాగా జరుగుతుంది నా ప్రాణం మీకే అంకితం నా భావాలన్నీ ప్రేక్షకులకు అంకితం ఈ శరీరం మాత్రమే నాకు సొంతం ఎప్పట్లాగా మీ ఆశీర్వాదంతో నేను బిజినెస్ చేసుకోబోతున్నాను నన్ను మీరే కాపాడాలి అన్ని మతాలు సమానమే వస్తాను మోహన్ ఏటీఎం అంటే ఏటీఎం అంటేనా ఎనీ టైం ట్రిక్ చేసే మోహన్ అర్థం పోరా మోహన్ అదగ ఐదు వందలు నా పేరు మీద అకౌంట్ ఓపెన్ చేయ నువ్వు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయి నీ అకౌంట్ నేను క్లోజ్ చేస్తా కాస్త ఆగురా కొంచెం కలెక్షన్ అవ్వద్దు ఊటీలో మునపట్ల క్రౌడ్ లేదు కదా అక్కడ న్యూ ఫేస్ వస్తుంది వాడిని నొక్కుతా స్టాప్ ఆహా ఒక్కసారి లెఫ్ట్ టర్నింగ్ ఇచ్చుకోండి రైట్ అలా స్కై ని చూడండి కింద ఎర్త్ ని చూడండి ఆహా సూపర్ గుడ్ మెగా సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ హైదరాబాద్ లో ఉంది తెలుసా ఆర్బి చౌదరి గారే దానికి ప్రొపరేటర్ తెలుగు సినిమాలో కొత్త కొత్త టాలెంట్స్ ని ఆయన ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు నేను అలా మీ ఫోటో తీసి ఆయనకి పంపించాను అనుకోండి మిమ్మల్ని ఆయన సినిమాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి చాలా పెద్ద స్టార్ ని చేస్తారు బాగా డబ్బు సంపాదించారు అనుకోండి ఒక చెవేంటి రెండు చెవులకి డైమండ్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఆ కెమెరా ఇలా పాస్ చేయరా ఇదిగో అరే రే మీ ఫేస్ అసలు ఫోటో కోసమే పుట్టినట్టు సార్ అసంగతరా ఉంచు నువ్వు ఈ ఫోటో తీసుకున్నందుకు నేను నీకు ఎంత బాలు మోహన్ మోహనా 
నా పేరెలా మీకు ఆ నీకు ఎలా తెలుసు నీ పేరు మాత్రమే కాదు నీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కూడా తెలుసు ఓ మా తాత ఎప్పుడు లేని వేటాడి చంపాడే ఆ సంగీత తాత గురించి కాదు మీ బాబాయ్ పరావర్తం లేచి అన్ని ఇప్పుడు ఎందుకు లేగని సరే అవును నా డీటెయిల్స్ అనే ఫింగర్ టిప్స్ లో పెట్టుకున్నావే అసలు నువ్వెవరో తెలుసుకోవచ్చా నేను మధువన్ రా ఏ మధు బార్ లో దొరికే మధువా కోర్టులో దొరికే మధువా స్కూల్ లో చదువుకునేటప్పుడు మాస్టర్ ని ఎన్టీఆర్ లో ఉన్నామని అబద్ధం చెప్పి పాస్ అయ్యావే అప్పుడు నీ పక్కన కూర్చున్న మధువన్ రా నువ్వేనా మధువి ఈ టెండూల్ గర్ హెయిర్ స్టైల్ లో నేను కనిపెట్టలేకపోయాను రా సరే నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఇంట్లో అందరు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఇంకా ఈ అలవాటు మానుకోలేదా పుట్టుకతో వచ్చింది కదరా వీళ్ళెవరు వీళ్ళందరూ శిష్యులు తొట్టికాంగు వీడున్నాడే వీడు ఏం చేసేవాడు తెలుసా మనం స్కూల్ లో చదువుకునేటప్పుడు బెల్లు కోటకు ముందే సిల్క్ స్మిత సినిమాకి చెక్కేసేవాడు అందుకు వాడిని సస్పెండ్ చేసేసారు వీడు వీడేరా తెరాలే అనురాధ సినిమా వచ్చినప్పుడు ఆరతి ఇస్తానని చెప్పి మొత్తం సినిమా హల్లే అంటించి పారేసాడు కదా వీడేవాడు వీడు వాడి గురించి ఎందుకులే కొత్తడు ఊరికే బ్యాక్ గ్రౌండ్ కోసం ఉంచుకున్నా అల్సరే గాని నువ్వు టిఫిన్ ఇప్పిస్తే నేను తింటూ కథలు చెప్తా అది నేను అయిపించాలా సరే సరే బండి నువ్వే కదా మరి మేము మీరందరూ మన బండి వచ్చే మన దగ్గర బండి లేదు కదరా అయితే వాకింగ్ చేస్తున్నా నేను చెప్పాలా అవును నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు లండన్ లండన్ అక్కడి నుంచి బండిలోనే వస్తున్నావా అక్కడ కూర్చో నీ పేరేంటి ఏం క్లాస్ చదువుతున్నావు మూడో క్లాస్ వాళ్ళు తెలుసా ఇది చెప్పు తీసుకో వెళ్ళు తర్వాత ఎవరు ఆనమ్మ ఆను చాక్లెట్ ఇస్తాను ఆను అది ఏ ఇస్తారు అక్కడ హెగిన్ బోధించింది నాతో వస్తావా వెళ్లి హోలీ బైబుల్ తెచ్చుకుందాం నేతో కలిసి మేము సన్యాసులం కాలేవు నువ్వు కావాలంటే వెళ్ళరా బట్ వన్ కండిషన్ వెళ్లి హాఫ్ అన్ అవర్ లో వచ్చేయాలి ఇస్తాను ఆర్డర్ సరే వరకు కాఫీ డేలో వెయిట్ చేస్తాం ఏ మీరైనా రండి సరే ఓకే వెళ్దామా ఓకే వస్తాను ఏ హాఫ్ అన్ అవర్ వచ్చేస్తాను అక్కడే వెయిట్ చేయండి హాస్టల్ లో బయటకు వస్తే రిలీఫ్ గా ఉంది కదా అవును ఏ అలా చూడు గాళ్ళు లెక్కలేస్తున్నాడు అవును ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడో చూడు ఏ జాగ్రత్త గొడవ అవుతుందేమో గొడవ అయితే అవని ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఆరు హలో నిన్ని అయితే నన్ను కదా యూ రావయ్య పెట్టి పుట్టినోడి మనకి తెలియకుండా ఇంగ్లీష్ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుందిరా ఏంటి అన్యాయం చాలా లేకుండా డైరెక్ట్ గా జరుగుకున్నావు కదరా హౌ డూ యూ ఫీల్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ హాల్ మెన్ టు బి లైక్ ఇఫ్ టీసింగ్ ఇస్ ఇల్లీగల్ ఎవ్రీవేర్ బట్ దట్ డజన్ మీన్ మెన్ కెన్ బి టీజ్ బై పీపుల్ లైక్ యూ హౌ డే యూ నౌ యూ నో దాట్ మెన్ కెన్ బి డైరింగ్ టు ఆ పిల్ల చదువుకున్న ఇంగ్లీష్ అంతా డైరెక్ట్ గా చూరుకున్నాడు చూసా సూపర్ పర్ఫార్మెన్స్ రా మేడం కెన్ యూ డూ ఇట్ వన్ సెకండ్ పర్వాలేదు మీ డూప్లు చేయండి నేను ఫోటో తీసుకుంటాను ఈ సుందరి పేరు ఎస్టరా మల్లెలురా చూడు నా 
నేనొస్తాను <laughs> ఉపయోగం లేదమ్మా ఎక్కువగా ఎక్సైజ్ చేస్తే పనికి రాకుండా పోతామని డాక్టర్ సమర గారు ఎక్కడో చెప్పినట్టు నేను చదివాను శ్రీహరి కన్నా కాస్త ఎక్కువగానే ఉంది శ్రీహరి నా ఫ్రెండ్ ఓ సినిమాలో ఆయన బ్రదర్ క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఓ పెద్ద బాడీ ఉన్న వాళ్ళు కావాలన్నారు కానీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయినట్టుందిగా సరే లేదు సార్ ఈ జిమ్ నడుపుతుంది సినిమాలు యాక్ట్ చేయడం కోసమే నిజంగానా అయితే నేను హెల్ప్ చేస్తా నేను చెప్తే ఓకే అంటారు ఇప్పుడు తీసిన ఫోటోల్ని పూరి జగన్నాథ్ కి కొలంబియా పిక్చర్స్ కి మిగతా వాళ్ళకి ప్రింట్ వేసి పంపించాలి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాదు ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోట్స్ ఓ పది పంపించండి సల్మాన్ ఖాన్ ఊటీలో పంపించేసావు ఫైనాన్స్ టైట్ గా ఉందని రీలు సరేరా నీకు షర్ట్కొని సరే గాని ఇలా కథలు చెప్తున్నావే ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ నమ్ముతున్నారా నమ్మడమా సినిమా పోసి ఎలా మార్చేసిందో చూసావా వెతుకుతూ ఉన్నాను మరో టూ మంత్స్ లో మీకు గుడ్ న్యూస్ చెప్తాను డాడ్ contributed lot in helping the people affected by tsunami in Thailand. I am very happy to know the dedication shown by you at this engage. May God bless you. <laughs>
ఎలుకుచ్చే నువ్ వచ్చింది వన్ వే లో మందు కొట్టేసి వస్తున్నా ఒక ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ తో వారిస్తావా సారీ సార్ ఏం చేయాలా ఇక్కడైతే ఐదు వందలు కోర్టుకి వెళ్తే వెయ్యి రూపాయలు నీ ఇష్టం ఇక్కడే కడేస్తాం సార్ అలాగా ఇవ్వ ఇక నడుపుకో ఇదివరా ఫైన్ నీ ఇష్టం వచ్చింది కొట్ట ఇక్కడ నీ బుద్ధి చూపించావా ఏం తీసుకోమంటారు సార్ నాకు ఎప్పుడు ఇచ్చే నాటు సరికి ఇవ్వు టచ్చింగ్ ఆమ్లెట్గా టచ్చింగ్ కి ఆమ్లెట్ లో పేపర్ వేసి పేపర్ రెస్ లో చేసుకోరా సార్ నువ్వు వెళ్ళి అలాగే సార్ తాగడం మానేసావా ఈ లవ్ కోసమేనా నీ ఇలాగే చాలా మంది లవ్ లో పడగానే లవర్ కోసం అన్ని త్యాగం చేస్తారు ఆ తర్వాత అది వీడిని వదిలేసి ఇంకెవరితోనైనా పారిపోతుంది అది జరిగిన తర్వాత వీళ్ళు ఫుల్ గా మందు కొట్టేసి రోడ్ల మీద పడి దొరుకుతుంటారు ఎప్పటికైనా మీరు మారేది నువ్వెప్పుడు తాగుతావు ఓన్లీ సెవెన్ డేస్ రెండు రూపాయలు తగ్గింది రెండు రూపాయలు నీచంగా అడుకుంటావు రెండు కోట్లు అడుకోవాయా వెళ్లి అమిత వచ్చిన అడుగు ఇస్తాడు అది అడుగు కూర్చున్నాడు చూడు వీడి గురించి మీకు తెలియదు సార్ వీడు బాగా బతికి వాడే సార్ వీడు ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడు అమ్మాయి కాదని వెళ్ళిపోయింది అప్పటి నుంచి ఇలా అయిపోయాడు సార్ వాళ్ళ వాళ్ళే ఇన్ని పట్టించుకోవడం లేదు సార్ అందుకని ఇలా అడుక్కుంటూ కస్టమర్లు చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు సార్ సరే వెళ్ళు శాంతి అని పేరు పెట్టుకుని నాకు మనశ్శాంతి లేకుండా చేసావు కదే నీకేం కావాలో నేను కొలిస్తాను రా ఆమ్లెట్ అడిగి హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది ఇంకా కోటి గుడ్డు పెట్టలేదా ఏంటి సడన్ గా ఎరుగు చచ్చిన వాసన వస్తుంది రే మోహన్ ఏం కావాలి ఆర్డర్ ఇవ్వు దేవదాస్ గారు కూర్చోండి సార్ మీరు ఆమ్లెట్ తింటారా డబుల్ ఆమ్లెట్ రే పోయిరా ఆయన నాకన్నా సీనియర్ నేను పోయడం ఏంట్రా చాలు చాలే మనమే వచ్చి చూడనా నీళ్ళ ఊరికి వస్తే ఆసిడ్ అనేది తాగిట్టున్నాడు నువ్వు ప్రేమించడం మొదలు పెట్టినట్టు ప్రేమించడం ఎంత సుఖమో దానిలో అంత కష్టం కూడా ఉంది ప్రేమించు ప్రేమించరా ప్రేమించు ప్రేమించండి రా రే ప్రేమించండి రా ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని జీవాదులు ప్రేమించుకుంటూనే రా ప్రేమించండి రా ప్రేమించండి రా ప్రేమించి ప్రేమించి ఎలా అయిపోయాడు ఇంకా నీకు లవ్ మీద నమ్మకం ఉందా మోసి పువ్వుల ముఖనే అమ్మాయి దగ్గర గుడి చర్చు రెండు ఒకటేనని నువ్వు చెప్పావు కదా ఆ క్షణంలోనే నేను ఎంతో ఇంప్రెస్ అయ్యాను ఓ మనిషిని మనిషిగా చూడని ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు కుక్కని ఎంతో ప్రేమగా చూడడం నాకు ఆనందాన్ని కలిగించింది నాకు ఊహ తెలిసాక మా అమ్మ తర్వాత నన్ను ఇంప్రెస్ చేసిన మొదటి అమ్మాయివి నువ్వే సో ఐ లవ్ యూ యూ మస్ట్ లవ్ మీ 
ఇలాంటిదా ఉల్లిపాయలు బంగారు దుంపులు అమ్మే వాళ్ళకి ఎంతో మంది ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నందని వదిలి పెట్టేసి నా నెత్తి మీద నల్ల టూపీ ఎందుకు పెట్టావు చెప్పు అద్భుతమైన డెలివరీ సూపర్ మోడిలేషన్ తెలుసాను <laughs> జనవరి మాసంలో నువ్వు నా దగ్గర తీసుకున్న అపాక్షాల మూడు వేలు తేడా లేకుండా ఫిబ్రవరి లో కూడా ఇలాగే తీసుకున్నావు ఏప్రిల్ లో వెయ్యి రూపాయలు తీసుకుని ముచ్చటగా ఏప్రిల్ ఫుల్ ఇచ్చేస్తావా నల్ల కళ్ళ జోడు దీనికి నీ సమాధానం ఎవరికి సమాధానం చెప్పినా చెప్పకపోయినా మీకు చెప్తాను సార్ అసలు మీరు నటుడే కాదు సార్ నటుడే కాదా ముందే చెప్పుట్టు నాకు ఏడు మిగిలేదు రా నేను ఆ విధంగా అనలేదు మరి ఏ విధంగా ఎంతో మంది స్టార్స్ ని తయారు చేసే మోహన్ సార్ ఇది మీలోని ఎమోషన్స్ చూస్తుంటే డైరెక్టర్ ఏ కళ ఉట్టి పడుతుంది సార్ బాబోయే దాసర్ నారాయణ రావు సార్ మీరు దాసర్ నారాయణ రావా మీరు అంటున్నది దర్శక బ్రహ్మ దాసర్ నారాయణ సార్ కరెక్ట్ సార్ నా సినీ జీవిత చేతిలో నేను దర్శకత్వం వహించిన చాలా సినిమాలు సరిగ్గా శుభం కార్డు పడేటప్పుడే పోలీసులు రంగ ప్రవేశం చూస్తుంటారు నేను చాలా సిగ్గుపడుతున్నాను ఎందుకంటే మా నాన్న సారా కొట్లో పనిచేసేటప్పుడు మా అమ్మ పక్కన చీకులు కొట్టు పెట్టింది సార్ అప్పుడు వాళ్ళ ఎదురుకే టచ్చింగ్ టచ్చింగ్ అయ్యి ఆ విధంగా పుట్టిన వాడిని సార్ నేను ఆ సారా కొట్ట గుర్తుగా నాకు మధు అని పేరు పెట్టారు సార్ నా తమ్ముడు పేరు కూడా సోడా సార్ సినిమాలో శాన్స్ ఇప్పిస్తాను ఎంతమంది మోసం చేస్తారా మోసం చేయలేదు సార్ మోసం చేయలేదు నా దగ్గర నిజంగానే మంచి కథ ఉంది సార్ అది కాశ్మీర్ లో జరిగే కథ సార్ తీసుకు కదా కుదరలేదు సార్ అక్కడ ఈ షూటింగ్ జరుగుతుందోల ఈ షూటింగ్ కి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు సార్ లొకేషన్ మార్చు కదరా మార్చాను సార్ అమెరికాలో ట్రేడ్ సెంటర్ ముందు కెమెరా సెట్ చేసుకుని రెడీగా ఉన్నాను 
సరిగ్గా ఆ సమయంలో విమానంతో గుద్దించి నా జీవితాన్ని పాడు చేశారు సార్ నేను లోపలికి వెళ్లే ముందు ఓ అవుట్ గోయింగ్ చేసుకుంటాను సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ ఇందులో సరిపోయినంత బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా హలో హీరో వెంకటేష నేను నీ ఫ్రెండ్ మాట్లాడుతున్నాను డైరెక్టర్ మధు ఊటీ నుండి నువ్వు ఘర్షణ సినిమా చేసినప్పుడు కమిషనర్ గారు సినిమా చూశారని మెచ్చుకున్నారని కూడా చెప్పావు కదా ఆయన ఫోన్ నెంబర్ ఉంటాయి క్విక్ ఏమిటి నైన్ ఎయిట్ అవును అవును ఆ నంబర్ నా దగ్గర ఉంది కదా నేను చూసుకుంటానులే నీతో తర్వాత మాట్లాడతాను ఓ ముఖ్యమైన మ్యాటర్ లో ఉన్నాను సార్ కమిషనర్ గారు లైన్ లో ఉన్నారా సరే సార్ అంకుల్ అంకుల్ నేను మధును మాట్లాడుతున్నాను మీతో ఓ చిన్న విషయం చెప్పాలి ఈ స్టేషన్ ఏ ఏరియాలో ఉంది పుదుబంద్ లో ఉందట ఆయన పేరా ఏదో వరదల రాజట వరద రాజట అంకుల్ అవును కట్టే కట్టే వస్తుంది అంకుల్ మీ వాయిస్ సిగ్నల్ సరిగ్గా లేదు అంకుల్ నేను డైరెక్ట్ గా మీ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడతాను ఎక్కడ సరిపోవాలి పెట్రోల్ అయిపోయిన దూరం వెళ్ళాలి ఏం సార్ నాకు చెప్తున్నాను కూడా ఆటోలో వెళ్ళిపోయాడు సార్ మీ సెల్ ఫోన్ కూడా తీసుకెళ్ళాడు సార్ ఏంటి అని అనేది మనసులోని వల 
వాడు నిన్న రాత్రి మరూపు వచ్చాడు ఆ రోజు వాడి మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చుంటే ఈ రోజు ఇలా జరిగేది కాదుగా మీరే ఫార్మాలిటీస్ అవి ఇవి అన్నారు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడైనా మీరు ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటారని మేము ఎదురు చూస్తున్నాం మేడం ప్లీజ్ హలో ఇన్స్పెక్టర్ వరదరాజ నిన్న అక్కడ నుండి ఎస్కేప్ అయినప్పుడు మీ ఫోన్ తీసుకొచ్చేసాను కానీ చిన్న పొరపాటు జరిగింది ఐఎమ్ సారీ బై మిస్టేక్ నిన్న ఫోన్ తీసుకొచ్చాను కానీ దాని ఛార్జ్ తీసుకురావడం మర్చిపోయాను మీరు పనిచేస్తారా వెంటనే హెడ్ కాన్స్టేబుల్ చేత ఆ ఛార్జర్ ఇచ్చి పంపిస్తారా ఏంటి ఛార్జర్ అడిగితే లాఠీ చార్జ్ చేస్తారా ఇదంటే చాలా ఓవర్ సార్ ఛార్జీలు ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి నేను కొనుక్కుంటానండి మీతో తర్వాత మాట్లాడతాను బాయ్ హాయ్ నువ్వు సెల్ ఎప్పుడు కొన్నావరా సెల్ లోకి వెళ్లాల్సిన సమయంలో క్లిక్ చేసి ఈ సెల్ కొట్టేసా అలా ఇస్కేప్ అయ్యా ఇన్స్పెక్టర్ వరదరాజు మనిషిని పంపించినట్టున్నాడే కమిషనరే వచ్చినా నన్ను ఖచ్చితంగా కాపాడలేడు ఏదో ఒక ట్రిక్ చేయాలి నిన్న నైట్ లేడీస్ హౌస్ కి వెళ్ళాం కదా వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చారేమో నీలో మధు నువ్వేమైనా పెద్ద రౌడీవా నేను లేడీస్ హాస్టల్ కి వెళ్ళి గొడవ చేసావంట సార్ మేము డబ్బు గల వాళ్ళ పిల్లలం అలాంటి పొరపాట్లు ఏం చెయ్యం నేను రాత్రంతా మేము పుదుమందర్ పోలీస్ స్టేషన్ లోనే ఉన్నాం ఉన్న వాళ్ళ పిల్లలకు పోలీస్ స్టేషన్ ఏంటి రాపని డబ్బు గల వాళ్ళ పిల్లలు పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ సార్ మీలాగే ఆ ఇన్స్పెక్టర్ నమ్మలేదు ఆ తర్వాత మేము కమిషనర్ గారు రిలేటివ్స్ అని తెలిసి వదిలేదు సార్ ఇది నన్ను నమ్మమంటావా మీరు నమ్మకపోతే ఓపెన్ చేయండి పుదుమంద ఇన్స్పెక్టర్ వరదరాజు ఫోన్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఆయన సెల్ చేశారంటే విషయం తెలుస్తుంది హలో ఇన్స్పెక్టర్ వరదరాజులు గారేనా ఇన్స్పెక్టర్ వరదరాజ్ స్పీకింగ్ ఓవర్ నేను ఇన్స్పెక్టర్ కుమార్ ని మాట్లాడుతున్నాను చెప్పబోయా నిన్న రాత్రి మధునకు రోడ్ మీ స్టేషన్ ఉన్నాడా ఆ మధు పిల్లాడని ఇన్సల్ట్ గా మాట్లాడకయ్యా చాలా పెద్ద చోటు కమిషనర్ రిలేటివ్ ఎంక్వైరీ చేసాక తెలిసింది వెంటనే వదిలేశాను వెళ్లేటప్పుడు ఓ సెల్ ఫోన్ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాను ఛార్జర్ ఇవ్వడం మర్చిపోయాను ఆ ఛార్జర్ ఇచ్చేవయ్యా ఓవర్ సరే సార్ ఇచ్చేస్తాను సారీ సార్ ఇట్స్ ఓకే రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్షమించండి సార్ ఆ థ్యాంక్ యూ ఆవు ఏ ఏం జరుగుతుందిరా అసలు ఆయన ఎవరితో మాట్లాడారు నువ్వెవరితో మాట్లాడావు నాకు ఒకటి కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందిరా ఇంకాసేపట్లో కోయంబత్తూరు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుందిరా అంతలో నేను ఎస్కేప్ అవుతా ఎక్కడికి వెళ్ళబోతున్నా ఊటీలో ఉన్న వాడికి ఎస్టేట్ ఊరు మీద పడ్డ వాడికి ఆల్ స్టేట్ వేరే స్టేట్ లో వేరే స్టేటస్ తో నేను కలుస్తాను బాయ్ హాయ్ షరూ ఖాన్ కమింగ్ యా ఏంటి నువ్వు అనేది ఇది నేను నమ్మాలా ఏంటి ఎప్పుడు చూసినా ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తున్నావు వాడిని తలుచుకునేగా భయపడుతున్నావు ఇలా చూడు ఈ వారంత ఎగ్జామ్స్ పూర్తయి అందరూ ఊరికి వెళ్తున్నావు అక్కడికి వస్తాడా ఏంటి ఆ ఆలోచనలు మానేసి ఎగ్జామ్స్ కు ప్రిపేర్ అవ్వు చేస్తాను మర్సి 
I, I love you. మర్చిపోయి ప్రశాంతంగా ఉండు సరేనా ఎలాంటి ఆందోళనకు గురి కాకుండా నీ గురించి మాత్రం కేర్పిస్తో అమ్మ 
ಅಮ್ಮ ಜೆನಿಫರ್ ಟೀದಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಒದ್ದನೆಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಿ ಟೈಮ್ ಏನ್ದಿ ವಸ್ತಾನು ಅಲಗಮ್ಮ ಊಳ್ಳೋ ಇಂತ ಮಂದಿ ಮಗಳುಂಡಿ ಚೇಲೇನೆ ಪನಿನಿ ಒಕ ಆಡಪೆಲ ಜೆನಿಫರ್ ಚೇಸಿಂದ್ರ ಆ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಟೈಮ್ ಬಾಗು ನಟ್ಟುಂದ್ರ ಆ ಟೈಮ್ ಲೋ ನೆನು ಊಳ್ಳೋ ಲೇನು ನಾ ಕತ್ತಿ ಪನ್ಲೆಕೊಂಡ ಪೋಯಿಂದ್ರ ಯಲಗೋಲ ಬಡ ಜೇಲೋನೆ ಸಾವನೆ ಮಂಡ್ರ ಮೀರು ಈ ಊರು ನಾ ಟೀ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರ ಬಾಗುಂಡಾಲ ಅಂತೇರ ಅಲೆಕ್ಸ್ಗಾಡೋಸ್ತಾರಾಂಟಾರಾ <laughs> 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 ನಾಟಿ ಪಂಡು ತಿನ್ನಿ ನನ್ನೇ ಉರಿಮಿ ಚೂಸ್ತನಾಡು ಇದೊಕ್ಕಟಿ ಬಿಳಿ ಚೂಸ್ತನೆ ಲೀಕ್ ಆಯಿಪೋತುಂಟುಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಉಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ರಂಬು ನೊಕ್ಕ ಪೋಲಿಕ ನುಂಡು ಚೂಡ ಚೂಡ ರುಚುಲ ಜಾಡ ವೇರು ಪುರುಷಲಂದ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷುಲ ವೇರಯ ಆರು ನೆಲ್ಲುಗಾ ಜೈಲ್ಲೋ ಉಂಡೊಸ್ತನ್ನ ಎವತ್ತ ಮೇದನ ಚೇಯಸ್ತೇ ನೋವು ಸಾಕ್ಷಿನ್ ಚೆಪ್ಪ್ಯಾವು ಇಪ್ಪುಡು ನೀಕು ಸಾಕ್ಷಿನ್ ಫಾದರ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಈ ಊಳ್ಳೋ ಉಂಡಾಲಿ ಲೇದಾ ಮೇವನ್ನ ಈ ಊರು ಉದ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿ ವೆಳಿಪೋವಾಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಪೆಟ್ಟಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು ತೇಲ್ಸಂಡಿ ಫಾದರ್ ಜೆನಿಫರ್ ಜರಿಗಿನ ವಿಷಯವು ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನುವೇಂ ಬಾಧ ಪಡಕು ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾಡು ಬಾಧಕ್ಕೆ ಗುರೈನ ಜೆನಿಫರ್ ತೀಸ್ಕೋಬೋಯ್ಯೋ ನಿರ್ಣಯಾನಿಕಿ ನೇನು ಈ ಪ್ರಜಲು ಕಟ್ಟುಪಡಿ ಉಂಟಾವು ಪ್ರಭುಕ ಸೇವೆ ಚೆಯ್ಯಾಲೆನೆ ನೀನು ಆಸೆ ಪಡ್ಡಾನು ಕಾನಿ ಇಲ್ಲ ಜರಿಗಿನ ತರವಾತ ಪ್ರಭು ಸೇವಕ್ಕೆ ನಿನಕ್ಕೆ ಪನಿಕಿ ರಾನು ಅಲೆಕ್ಸ್ ನೀಕು ಪೆಳ್ಳಟ್ರ ಅಲೆಕ್ಸ್ ನೀ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೋಟ ಮೀಕು ಸಮ್ಮತಮೇಗ ಸಮ್ಮತಮೇ ಫಾದರ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಜೆನಿಫರ್ ನೀ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೋಟ ಮೀಕ್ ಕೂಡ ಸಮ್ಮತಮೇಗ ಸಮ್ಮತಮೇ ಫಾದರ್ ಸಮ್ಮತಮೇ
పాపం జెనిఫర్ మనలా ప్రభుత్వ సేవ చేయాలని ఆశపడింది కానీ సాచిపడలేదు నేను వీళ్ళలా మీకు సేవ చేయాలని ఆశపడ్డాను కానీ నా జీవితాన్ని ఇలా మార్చేసేవేంటి ప్రభు వెళ్ళామేవో నొప్పులతో బాధపడుతుంది వీడు ఇక్కడ బాగా పీకల దాకా తాగుతున్నాడు ఒరే అలెక్స్ నీ పెళ్ళం ప్రసవం దగ్గరుండి చూడాలని ఆశపడుతుంది ఎన్నో సార్లు మనుషులు సాగటమే చూశాను పుట్టడం కూడా చూడాలంటావా కొంచెం ఓర్చుకోతా నొప్పులంటే అలాగే ఒరే అలా ఈ కాళ్ళ పుట్టిందిరా ఇక్కడైనా మంచి మంచిగా బ్రతుకు మన పాపం చూడు చూడు జని మన పాప చూడు ఎంత అందంగా ఉంది చూడు అచ్చు నీలాగే ఎంత అందంగా ఉంది చూడు పాప చూడు చూడు మనిషి కొట్టడంలో ఎంత కష్టం ఉంటుందని నాకు తెలియదు జెనిఫర్ నేను మంచివాడిగా మారిపోతాను నేను ఎప్పుడు నీ దగ్గర పాప దగ్గరే ఉంటాను నేను ఇంకెప్పుడు నీ దగ్గరే ఉంటాను పాప దగ్గరే ఉంటాను అవును చూడు పాప చూడు ఎవరికోసమైతే నువ్వు నీ జీవితాన్ని అంకితం ఇద్దాం అనుకున్నావో ఆ దేవుడి సేవకి మన బిడ్డని 
నేనంకి తెలుస్తా నేనే ప్రమాణం చేస్తున్నాను ప్రమాణం చేస్తున్నాను యూ మస్ట్ లీవ్ మీ నువ్వు చెప్పగానే నిన్ను వదిలి వెళ్ళిపోవడానికి నేనేవి అంత గొప్పవని కాదు నువ్వు అంత గొప్పదని కాదు మన ఇద్దరం మామూలు మనుషులు అది గుర్తుంచుకో ఇప్పటి వరకు నా మీద నీకు ప్రేమ రాకపోవచ్చు కానీ చేదే ఒకరోజు తప్పకుండా వస్తుంది still i love you i hope you will love me hi hi dad how are you i'm fine you just ఇప్పుడే మెడిసిన్ వెతుక్కుంటూ కేరళలో ఉన్నాను తిరుగుతున్న నేను ఈ రోజు దేశంలోనే గొప్ప ప్రాణ ఎక్స్పోర్టర్ ని ఈ ఇల్లు ఈ జీవితం ఈ ఐశ్వర్యం అన్నిటికీ కారణం నీ ఆత్మ దేవుడి ఆశీస్సులు నువ్వు కోరుకున్నట్టే మన అమ్మాయిని నలుగురికి సహాయపడే విధంగా గొప్ప చదువు చదివించాను ఇంకో రెండు నెలల్లో బైబిల్ కాలేజీలో తనకి సీటు వస్తుంది రేపే తన బాత్రే నువ్వే అనుక్షణం తనను కాపాడాలి బాబు ఒక నిమిషం ఇక్కడ మోహన్ అని ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసా నాకు ఇక్కడ ఎవరు తెలుసు సార్ మీకు అదన్న కావాలంటే పైన బల్పాన్ అన్న స్వామి ఉన్నారు వెళ్ళి కలవండి సార్ ప్రజలారా జ్ఞానం అన్న బల్బు వెలగాలి అజ్ఞానమన్న బల్బు ఆరిపోవాలి చిట్టి తల్లి నీ సమస్య ఏమిటి సామి నా బిజినెస్ సరిగా జరగడం లేదు ఆది శక్తి అల్ట్రాశక్తి ఆల్వా ఎడిసిన్ శక్తి నాలోని బల్బుని వెలిగించి పరిష్కారం తెలుపు ఆ గచక ఏంటి శక్తి నన్ను హెచ్చరిస్తోంది చిట్టి 